దేవన్ బిడ్లరా ఈ రోజు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ స్టడీని మనం కలిగి ఉండబోతున్నాం ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్టడీని కలిగి ఉండబోతున్నాం ఎందుకంటే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ ద లెటర్ ఖూఫ్ ఓకే సో ఖూఫ్ అటువంటి లెటర్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి లెటర్ ఇది లెటర్ ఖూఫ్ కి అర్థం ఏంటంటే హోలీనెస్ పరిశుద్ధత ఓకే ఖూఫ్ దేని సూచిస్తుంది పరిశుద్ధత దేవుడ పరిశుద్ధత గురించి మీరు ఎంతవరకు మీరు ఏం విన్నారో ఏం అర్థం చేసుకున్నారో అది అటు పక్కన ఉంచితే హీబ్రూ పర్స్పెక్టివ్ లో వాట్ ఈస్ హోలీనెస్ పరిశుద్ధత అంటే ఏంటో మనము నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రైజ్ గాడ్ సో కాబట్టి ఆ ప్రీ డిటర్మైన్ మైండ్ సెట్ తో ఈ కాన్సెప్ట్ వినకండి ఎందుకంటే మనము ఒక్కొక్క డినామినేషన్ లో ఒక్కొక్క టీచింగ్స్ లో మనము పెరిగి ఉంటాం కాబట్టి అలాంటి థాట్స్ తో ఇక టాపిక్స్ ని వినకండి ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ మనం నేర్చుకున్న దానికి భిన్నమైనటువంటి ఒక టీచింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మన మనసు త్వరగా స్వీకరించకపోవచ్చు సో కాబట్టి ఈ యొక్క టాపిక్ అంతా కూడా ఓపెన్ మైండ్ తో వినండి ఓకే తెరవబడిన మనసుతో వినండి మరి ఈ యొక్క డీప్ రెవల్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్సైట్స్ మీకు ఎంతో బ్లెస్సింగ్ గా ఉండబోతున్నాయి ఓకే సో బిఫోర్ వి బిగిన్ దెన్ బిట్లర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో జాదే సో జాదే ఇటువంటి లెటర్ గురించి మీకు నేర్పించారు సో జాదే అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం జాదే అంటే నీతి అని నేర్చుకున్నాం అయితే జాదే ఒక లెటర్ ని మీకు నేర్పిస్తున్నప్పుడు నీతి గురించి మీకు నేర్పిస్తున్నప్పుడు ఒక విషయాన్ని చెప్పాను అదేంటంటే గల్ఫ్ రాష్ట్రపత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారు వచనంలో ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియ మూలమున ఏ శరీరీయు నీతి మంతుడని తీర్చబడుడు కదా అంటే ఒక వ్యక్తి ధర్మశాస్త్ర క్రియ క్రియల మూలముగా నీతి మంతుడుగా తీర్చబడుడు అంటే నీతి స్థితికి క్రియలకి సంబంధము లేదు ఈ నీతి దేవుని నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక వరము ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ నీతి అనేది మరి ఒక వరముగా ఇవ్వబడుతుంది దానముగా ఇవ్వబడుతుంది క్రియలకి దీనికి సంబంధం లేదు అని ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక మాట చెప్పాలి ఏమంటే నీతి స్థితి క్రియల మూలంగా రాదు అని చెప్పినప్పటికీ క్రియలు కూడా ముఖ్యమే క్రియలు మనం పక్కన పెట్టక్కలేదు క్రియలు వర్క్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే చాలా మంది మరి అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ కి వెళ్ళిపోతుంటారు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంటారు సో నీతి స్థితి వరముగా ఇవ్వబడింది కాబట్టి క్రియలతో సంబంధం లేదు కదా ఎట్లా నడిచిపోతుంది ఎట్లా జీవి ఎట్లా జీవితం జీవించేసినా కూడా నడిచిపోతుంది లేని అనుకుంటుంటారు కాదు 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 ఈవెన్ వర్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అందుకే మరి రోమిల్ రాస్తున్న పత్రిక మీరు బాగా చూసినట్టయితే అక్కడ పౌలు ఈ నీతి గురించి రాస్తాడు ఎక్కువగా నీతి గురించి విశ్వాస గురించి రాస్తాడు అంటే మరి ఈ నీతి అనే స్థితి మరి ఒక వరముగా ఇవ్వబడుతుంది క్రియలతో సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా పౌలు రాస్తాడు అయితే చాలా మంది అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుండగా మరి యాకోబు రాస్తాడు యాకోబు తన పత్రిక రాస్తాడు యాకోబు ఎందుకు పత్రిక రాస్తాడంటే అరే బాబు మీరు క్రియలతో సంబంధం లేదన్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు నీతి స్థితి పొందుకున్నాక క్రియలు లేదు క్రియలు లేవు అన్నట్టుగా పోతే క్రియలు కూడా ముఖ్యమే క్రియలు లేకపోతే ఎట్లాగా అని క్రియలు కూడా ముఖ్యమే అని మరి చెప్పడానికి యాకోబు తనకు పత్రిక రాస్తున్నాడు అందుకే యాకోబు రాస్తూ అంటాడు కదా ఏమని నా సహోదరులారా క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనం అటు విశ్వాసం అతను రక్షింపగలదా మరి విశ్వాసం ఉంది అక్కడ విశ్వాసం ప్రస్తావం వచ్చినప్పటికీ లెట్ ఇస్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ ఫెయిత్ విత్ విత్ రైచెస్ అంటే ఈ వ్యక్తికి విశ్వాసం ఉంది నీతి ఉంది కానీ క్రియలు లేకపోతే ఏం ఉపయోగము ఏమి ప్రయోజనము అని యాకోబ్ రాస్తాం అంటే క్రియలు ముఖ్యం కదా పదైదు వచ్చినాం సహోదరైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనా శరీరమునకు కావలసిన వాటిని ఈయక సమాధానముగా వెళ్ళుడి చలి కాచుకొని తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఏమి ఉపయోగం ఒకరికి అవసరం వచ్చింది అవసరం వచ్చినప్పుడు నీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు అతనికి సహాయము చేయాలి అతను దిగంబరుడుగా ఉన్నాడు భోజనం లేక ఉన్నాడు ఆ టైంలో అతనికి ఏం కావాలి అంటే భౌతికమైన సహాయము కావాలి అంటే క్రియలు కావాలి ఒక క్రియ జరిగించాలి అతనికి సహాయం చేయాలి సాయం చేయకపోగా నువ్వు బయటికి నువ్వు పైకి ఆ తృప్తి పొందుండు సమాధానంగా ఉండు అంటే ఎలాగా వర్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నీ నీతి స్థితి క్రియలకు దారి తీయాలి ఇఫ్ యూ రైచెస్ ఇట్ షుడ్ లీడ్ లీడ్ యూ టు ద రైచెస్ డీడ్స్ అక్కడ క్రియ లేకపోతే ఎంత దేవుని నీకు నీతి స్థితి ఇచ్చినా ఎంత నువ్వు విశ్వాసం గల వ్యక్తి అయినా కూడా తనకి అర్థం లేదుగా యాకోబదే రాస్తాడు క్రియలు ఉండాలి దేవుడు కొన్ని క్రియలు చేయడానికే దేవుడు మనల్ని ముందుగా ఏర్పరచుకున్నాడు తెలుసా సంగతి 
నీతి స్థితిలో ఉండి ఇష్టానుసారంగా జీవించడం కాదు మన జీవితంలో దేవుడు కొన్ని క్రియలు పెట్టాడు కొన్ని కార్యాలు చేయమని దేవుడు పెట్టాడు దేవుడు ముందుగానే నిర్ణయించి ఉన్నాడు దేని వాక్యం అంటుంది ఎఫ్ఎస్సి రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన చూడండి మరియు వాటి ఎందు మనం నడుచుకున్నవులని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము ఈ క్రీస్తు చేసినందు సృష్టించబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాం అంటే ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు కొన్ని ఉన్నాయి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు కొన్ని ఉన్నాయి అవేం చేయాలి అవి చెయ్యాలి నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా నీ జీవితంలో సత్క్రియలు కొన్ని ఉన్నాయి దేవుడు సిద్ధపరిచాడు వాటిని చెయ్యాలి ఆ కార్యాలు చేయాలి ఆ క్రియలు చేయాలి చెప్పండి దేవుడు నా జీవితంలో ముందుగా సిద్ధపరిచిన క్రియలను చెయ్యాలి క్రియలు నేను లేవని చెప్పట్లేదండి మీరు అపార్థం చేసుకోకండి నేను జాదే గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీతికి క్రియలకు సంబంధం లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఇక క్రియలే లేవు కదా ఎట్టున్నా ఒకటే అని అంటే అనుకోబాకండి నేను ఏ నేను ఏ పుణ్యకారాలు చేసినా కూడా మరి నీతి ధనబట్టి రాదు కాబట్టి నేను ఏ దాన దాన ధర్మం చేయకపోయినా ఎవరికి హెల్ప్ చేయకపోయినా ఈ క్రియలు లేకపోయినా పర్లేదు అన్నట్టుగా మీరు భావించకండి డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మై టీచింగ్స్ వర్క్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి ఏంటంటే మనము మంచి క్రియలు చేయటము ద్వారా నీతిని సంపాదించం నీతి మంతులము కాబట్టి మనం మంచి క్రియలు చేయాలి ఇది మనం మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మంచి క్రియలు చేయటం ద్వారా మన నీతి మంతులము కాం మనము నీతి మంతులము కాబట్టి మంచి క్రియలు చేయాలి ఇది ఈ కొటేషన్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లోకస్తులు మంచి క్రియలు చేయడం ద్వారా నీతి మంతులుగా చేయబడ్డానికి ఇష్టపడుతుంటారు ప్రయాసపడుతున్నారు అది కాదు అయితే దేవుడు మనం నీతి మంతులుగా చేశాడు దాని అర్థం ఏంటి నీతి మంతులము కాబట్టి నీతి మంతులు ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి క్రియలు చేస్తారు సత్క్రియలు చేస్తారు ప్రైజ్ గా ఏ మ్యాన్ రైట్ సో మరి దీంతో మనము ముందుకు సాగిపోతాం ప్రైజ్ గా సో క్రియలు కూడా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో కోఫ్ చూద్దాం ఒకసారి కోఫ్ సో కోఫ్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హోలీనెస్ పరిశుద్ధతను సూచిస్తుంది కోఫ్ అంటే పరిశుద్ధతను సూచిస్తుంది అది ఏ విధంగా సూచిస్తుందో చెప్పే కంటే ముందుగా లెటర్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాం లెటర్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఇది నిర్మితమైందో చూద్దాం ఈ ఒక లెటర్ రెండు లెట్ ఇతర లెటర్స్తో నిర్మితమైంది సో ఈ లెటర్ వచ్చేసి ఇది కాఫ్ అంటే కాఫ్ షేప్లో ఉంది అండ్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ చూసారా వర్టికల్ లైన్ ఇదేంటి అంటే ఇది వావ్ ఓకే కాఫ్ అండ్ వావ్ సో వాట్ ఈస్ కాఫ్ కాఫ్ ఈజ్ హ్యాండ్ పామ్ పామ్ అంటే ఏంటి అరచెయ్యి అరచెయ్యి అంటే చెయ్యి సో కాఫ్ ఈజ్ పామ్ లేదా తనకు చెయ్యి అండ్ మ్యాన్ వావ్ అంటే ఏంటి వావ్ ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ రెప్రజెంట్స్ మ్యాన్ మనుషుని సూచిస్తుంది సో పామ్ అండ్ హ్యాండ్ ఇక చూడండి ఒక వ్యక్తి మీద దేవునికి హస్తం వస్తా ఉంది అంటే ఒక వ్యక్తి మీద దేవుని హస్తం ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సెటింగ్ అపార్ట్ ఫర్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ ఒక వ్యక్తి తన అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక దాని మీద చేయి పెట్టాడు అని దాని అర్థం ఏంటి అది నాది అని అర్థం అంతే కదా ఇది నాది అని అర్థం అలాగే దేవుడు ఒక తన హస్తాన్ని ఎవరి మీద అయితే ఉంచుతాడు దాని బిడ్డరా అట్టి జీవితము ప్రత్యేకించబడిన జీవితము అట్టి జీవితము దేవుని కొరకే ఎన్నుకోబడినటువంటి జీవితం టు బి ఏ సెట్ అపార్ట్ ఫర్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ కాబట్టి దీని బిడ్డ ఖోఫ్ అంటే ఏంటంటే హోలీ అనే అని మన ఒక ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో కానీ తెలుగులో కానీ పరిశుద్ధత అని తార్జుమా చేయబడింది వాస్తవానికి మరి ఖాఫ్ అంటే మరి హీబ్రూలో ఏంటంటే కోదేష్ కాదేష్ అని ఉంది ఏంటి చెప్పండి కాదేష్ కాదేష్ అంటే తెలుగు తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో హోలీ అని తార్జుమా చెప్పింది వాస్తవానికి దాని అర్థం ఏంటి అంటే టు సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకించబడుట అని అర్థం నమర్ మీకు అర్థమవుతున్నా రైట్ చూడండి మరి మొదట రాజు ఎందో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఫస్ట్ కింగ్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ వర్స్ ఫోర్ ప్రత్యక్ష గుడారమును గుడారంలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఉపకరణములను 
యాజకులు లేవీలు తీసుకుని రాగా పరిశుద్ధ ఉపకరణములు అని ఉంది అంటే ఉపకరణాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇవే ఎందుకు పరిశుద్ధము అక్కడ పరిశుద్ధత అటువంటి వర్డ్ గమనించిన హీబ్రూలో అక్కడ కదోష్ అని ఉంది కదోష్ అంటే హోలీ అని ఉంది ఎందుకు అవి హోలీ ఎందుకు ఆ ఉపకరణాలు పరిశుద్ధ ఉపకరణాలు అని పిలువబడతా ఉంది అంటే ఆ పాత్రలు ప్రత్యేకించబడ్డాయి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏ ఏ పని కొరకు ప్రత్యేకించబడ్డాయో ఆ పని కొరకే దాన్ని వాడాలి ఇతర పని కొరకు దాన్ని వాడకూడదు అవి ప్రత్యేకించబడినవి అందుకే ఆ మాట హీబ్రూలో కదోషన్ ఉంది అంటే అది దానికి మాత్రమే వేరే వాటికి వాడకూడదు అది కాదు హోలీ అని ఆ తెలుగులో తాజమా చేయబడింది వాస్తవానికి సెట్ అపార్ట్ ప్రైజ్ గా అందుకే ఆ ఉపకరణాల మీద కాదోష్ అటువంటి లెటర్ రాసి ఉంటారు కాదోష్ అనే వర్డ్ రాస్తారు ఓకే చూడండి మీకు ఒక పిక్చర్ డిస్ప్లే చేస్తాను ఆ పిక్చర్ మీద ఏన్షియల్ లెటర్స్ చెక్కబడ్డాయి కాదోష్ చూడండి అంటే ఏంటిది ఆ పాత్ర ప్రత్యేకించబడినది అని ఈ మధ్యకాలంలో కొందరు అంటే ఇజ్రాయిల్ లో త్రవ్వకాలు చేసేటప్పుడు కొన్ని జార్స్ బయటపడ్డాయి అంటే కొన్ని పాతలు బయటపడ్డాయి బయటపడినప్పుడు అందులో కొన్ని పాతలు కాదోష్ అంటే ప్రత్యేకించబడినవి అని గుర్తించారు ఏ విధంగా గుర్తించారు అంటే ఆ పాత్రల మీద కోఫ్ అటువంటి ఒక అక్షరము రాయబడి ఉంది కోఫ్ అటువంటి అక్షరము రాయబడి ఉంది దాన్ని బట్టి ఆ పాత్రలు పరిశుద్ధమైన పాత్రలు అని గుర్తించగలిగారు ప్రైజ్ గా ఏమే అండ్ ఈ రోజులో కూడా మరి కొందరు అంటే రకరకాల పాత్రలు కలిసిపోతే కష్టం కదండి ఇప్పుడు ప్రత్యేకించబడకపోతే ఒక దానికోసము కేటాయించడం వంటి పాత్రను ఇంకో దానికి వాడేటువంటి అవకాశం ఉంది కదా అందుకే గుర్తుగా దాని మీద కోఫ్ ని రాస్తా దాని మీద కోఫ్ అంటే లెటర్ చూడండి ఒక పిక్చర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఆ లెటర్ మీద కోఫ్ పెడతారు దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ అపార్ట్ దీన్ని అన్నిటికీ వాడకూడదు దీనికే వాడాలి అని అర్థం పరిశుద్ధత అంటే ఏంటంటే ప్రత్యేకించబడుట అని అర్థం అర్థమవుతుందా యువాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చింది చూడండి అది అక్కడ కానను వివాహం కాన వివాహం గురించి ఇదివరకే మేము మనము కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇన్సైట్స్ తీసుకున్నాం కొన్ని వాటి మీకు బోధించారు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని చూడండి ఆ కానాన వివాహంలో ద్రాక్షరసమైనప్పుడు ప్రభు అన్నాడు మీ దగ్గర ఏమున్నాయంటే ఆరు రాతి బాణలు ఉన్నాయి అన్నాడు యూదుల శుద్ధీకారాచార ప్రకారము శుద్ధీకరణాచార ప్రకారము రెండేసి మూడేసి తుమ్ములు పట్టు ఆరు రాతి బాణలు ఎందుకు ఆ రాతి బాణలు ఆరు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది శుద్ధీకరణ ఆచారము శుద్ధీకరించడానికి అక్కడ ఆ రాతి బాణలు ఉన్నాయి మిక్కువ కోసం వాడతారు సో లోనికి వెళ్లే వాళ్ళు కడగ తమ తమ పాదాలు కడుక్కోవడానికి చేతులు కడుక్కోవడానికి ఆ పాత్రల్ని వాడతారు సో దానికి మాత్రమే దాన్ని వాడతారు ప్రైజ్ గా ఏమే అంటే ఆ పాత్రలు ప్రత్యేకించబడినవి ప్రత్యేకించబడిన పాత్రలు దిమిడ్రా మరి వేరే వాటి కోసం వాడకూడదండి వాడకూడితే వాడితే కొట్టివేయబడతారు అది దానికి మాత్రమే వాడాలి అలాగే కొన్ని పాత్రలు పాత్ర బంధంలో కొన్ని పాత్రలు దేవుడు ప్రత్యేకించు ప్రత్యేకించుకున్నాడు ఇవి నావి పరిశుద్ధ గుడారంలో ఉపకరణలన్నీ కూడా మోసం ఏం చేయాలంటే వాటిని అభిషేకించాలి అభిషేకించాలి ఆ అవి అభిషేకించబడినప్పుడు అవి కదోష్ దే బికమ్ హోలీ అందుకే వాటి హోలీ యుటెన్సిల్స్ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఉపకరణములు అని పిలువబడుతుంది దేమిడ్రా ఇక్కడ మనకు ఒక ఆత్మీయమైన పాత్ర ఉంది పాత్ర బంధంలో పాత్రలు పరిశుద్ధముగా పిలువబడుతున్నాయి బట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక స్క్రిప్చర్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఆ వర్డ్ ఒక డెప్ రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఎవడైను వీటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరచుకొని ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమాడు వాడుకుటకు అర్హమైన ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర అయి ఉండును ఎవడు ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర అసలు ఈ పాత్ర ఎవరు అంటే ఒక వ్యక్తి ఏ ఎలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఎలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటాడు ఎలాంటి వ్యక్తి అటువంటి పాత్రను దేవుడు వాడుకుంటాడు అంటే ఆ పాత్రను దేవుడు వాడుకోవాలి అంటే మొదట తన్ను తాను పవిత్రపరచుకోవాలి కొదేష్ ఈ షుడ్ సెట్ అపార్ట్ అతను ప్రత్యేకించబడాలి పరిశుద్ధపరచబడాలి అక్కడ కొదేష్ ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకించబడతాడో అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటాడు ప్రతి సత్కార్యంకు దేవుడు ఆ పాత్ర దేవుడు వాడుకుంటాడు 
ఏమిట్రా ఈరోజు దేవుడు నీతో అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పాత్రగా నీవు ఉన్నావా దేవుడు ఎవరైనా వాడుకోగలుగుతాడండి కానీ ప్రొవైడెడ్ ఆ పాత్ర ప్రత్యేకించబడి బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు బైబిల్లో బెల్ సాజుడు వంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు ఒకరోజు అంటే దాని గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం అనుకుంటాడు ఆ అధ్యాయంలో బెల్ సాజుడు తన అధిపతితో కూర్చొని విందు చేస్తున్నప్పుడు ద్రాక్షసము తగాలి ఈయనకి ఏ ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టిందో ఇలాకుంటే ఏంటో తెలియదు కానీ ద్రాక్షసం మామూలు పాత్ర తాగితే కిక్కేం ఉంటుంది ఎరుసలేం నుంచి తెప్పించేటువంటి పాత్రలు ఉన్నాయి కదా పరిశుద్ధమైనటువంటి పాత్రలు అవి తెప్పించండి దానిలో పోసుకొని తాగుదాం చూడండి మనం అని మానవునికి గర్వం ఎట్టుతో చూడండి ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ పాత్రలు తెప్పించి అంటే ప్రత్యేకించబడేటువంటి ఆ పాత్రలు తెప్పించి ఆ పాత్రలో ఏమండి దేవుని కోసం కాకుండా తన కోసం వాడుతున్నాడు దేవుని సంబంధమైన వాటి కాకుండా తన సంబంధమైనటువంటి వాటిని దాంట్లో పోసి త్రాగుతే దేవుడు వెంటనే గోడ మీద రాస్తున్నాడు మెనే మెనే టెకెల్ ఫార్సీన్ ఇంక దాని భావం ఏంటో మీకు తెలుసు దేవుడు రాజ్యాన్ని పీకేశాడు ఆ రాజును పీకేశాడు ఆ రాజ్యానికి దేవుడు ముగింపు పలికేశాడు ఒక పాత్ర ప్రత్యేకించబడితే దాన్ని ఇంకో దానికి వాడడమా దేవుడు న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో దేవుడు తన రక్తంతో కడిగిన తర్వాత దేవుడు నీకు దేవుడు నిన్ను కూడా కొదేష్ నేను కడిగిన తర్వాత రైట్ దేవుడు నేను నీతి కల స్థితి ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు నీకు చెప్పేటువంటి పాత్ర ఏమంటే వెల ఇచ్చి నేను కొన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నా పాత్ర నీవు నా కోసం నిలబడాలి నన్ను మహిమపరిచే పాత్రగా ఉండాలి నా కోసం మాత్రమే నువ్వు వాడబడాలి కానీ ఈరోజు క్రైస్తవ జీవితాలు చూస్తే దేవుడు ఒక వ్యక్తి నీతికర స్థితిలో పెట్టిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి దేవునికి మాత్రమే వాడబడే పాత్రగా ఉండకుండా ఆ పాత్ర రకరకాల వాటికి ఉపయోగపడతా ఉంది అది ప్రత్యేకించబడిన పాత్రగా లేదు వ్యర్థమైన వాటితో నింపబడతా ఉంది బేల్సాజరు కదా వ్యర్థమైన వాటి చేత పాత్ర నింపినట్లుగా ఆ వ్యక్తి తన జీవితాన్ని వ్యర్థమైన వాటితో నింపుతారు పలికి మాల మాట పలికి మాట మాటి వాటి విషయాల చేత వ్యర్థమైన తుచ్చమైన ఉపయోగం లేని దేనికి మహిమ తీసుకురాని వాటి అన్నిటి చేత పాత్రను నింపుతూ 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 వెళ్తూ ఉన్నాయి అట్టి పాత్ర దేవునికి మహిమ తీసుకురాదు ఈరోజు దేవుని తదే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రత్యేకించబడుతున్నావా కొదే అనుభవం నీలో ఉందా రవ్వంటాడు ప్రత్యేకించబడిన పాత్రమే అందుకే మన తలంపులో ఏమి వేటితో నింపబడుతున్నాయి మన హృదయము వేటితో నింపబడతా ఉంది ఎట్టి వాటి నీ లోనికి నువ్వు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నావు నిషిద్ధమైన అపవిత్రమైన వాటిని నీ పాత్రలోకి వేస్తున్నావా దేవుడు ఏది నిషిద్ధం అంటున్నాడు అవన్నీ తీసుకుని వచ్చి నీ పాత్రలోకి వేసుకుంటున్నావు అంటే దేమిడ్రా అది గొప్ప తీర్పునికి దారి తీస్తుంది జాగ్రత్త నువ్వు ప్రత్యేకించబడిన వాడు కలవడానికి వీల్లేదు వాటితో నింపడానికి వీల్లేదు యు ఆర్ సపరేటెడ్ consecrated set apart for masters use old testament la vi patralu new testament la vi jeevithalu cheppandi deva nenu nee koruku pratyekinchabadina patraga untanu ayya nee koruku neevu maatrame vaadukone tvanti patraga untanu ayya neeku sambandhinchina vaati chethane nimpabadunatluga నా జీవితాన్ని చూచుకుంటా రైస్ గాడ్ హలో లోయా నేర్చుకుంటున్నారా సో వాట్ ఈస్ కొదేశ్ కొదేశ్ అంటే టు సెట్ అ పార్ట్ వాట్ ఈస్ హోలీనెస్ హోలీనెస్ అంటే ప్రత్యేకించి ప్రత్యేకించబడుట అని అర్థం నిర్గమ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన కొంటాం అక్కడ దేవుడు యాజకుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యాచక వస్త్రం గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ మరియు నీవు మేలివి బంగారు రేకు చేసి ముద్ర చెక్కున్నట్లు దాని మీద యహోవా పరిశుద్ధుడు అని మాట చెక్కవలను అంటే యాజకుడు ఉంటాడు యాజకునికి ఒక కిరీటం ఉంటుంది చూసారా యాజకునికి ఏముంటుంది ఒక కిరీటం ఉంటుంది ఆ కిరీటం మీద ఏం చేయాలి అంటే మేలివి బంగారు రేకు చేసి ఆ మేలివి బంగారు మీద ఒక విషయాన్ని రాయాలి ఏమని రాయాలి యహోవా పరిశుద్ధుడు అని మాట రాయాలి యహోవా పరిశుద్ధుడు అని రాయాలి కానీ దీని బిడ్డ రా యహోవా పరిశుద్ధుడు అని కాదు రాయాల్సింది తెలుగులో ఇలా రాయబడింది యహోవా పరిశుద్ధుడు అని ఇలా కాదు ఇలా కాదు రాయాల్సింది ఇంగ్లీష్లో చూడండి యూ షల్ ఆల్సో మేక్ ఎ ప్లేట్ ఆఫ్ ప్యూర్ గోల్డ్ అండ్ ఎన్గ్రేవ్ ఆన్ ఇట్ లైక్ ద ఎన్గ్రేవింగ్ ఆఫ్ ఎ సిగ్నెట్ హోలీనెస్ టు ద లాడ్ Holiness to the Lord. English name is Kodesh Le 
యావే కోదేశ్ అంటే హోలీ ఎల్ లామెడ్ లామెడ్ ని ప్రిఫిక్స్ గా వాడినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి అని చెప్పాను టూ అని అర్థం హోలీనెస్ టూ యోధే వావుహే అంటే గాడ్ యావే హోలీనెస్ టూ ద గాడ్ అని అర్థం దాని అర్థం ఏమంటే సపరేటెడ్ కాన్సిక్రేటెడ్ టు ద లాడ్ అని అర్థం వైస్ గాడ్ దేవుని కొరకే నేను ప్రత్యేకించుకున్నాను అని అర్థం ఇక్కడ కొదేశ్ అంటే అది అర్థం అది అంతేకాని యహోవా పరిస్థితులు కాదు యహోవా పరిస్థితులే కానీ దాని మీద రాయాల్సింది ఏమంటే నేను యాచకుడు అటువంటి నేను యాచకుడుగా పిలువబడి వంటి నేను దేవునికి ప్రత్యేకించబడిన వాడను అని తన యొక్క కిరీటం మీద ఏమండి బంగారు రేకు మీద ఆ మాట రాస్తున్నాడు ప్రజలందరూ చూచినప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఆ యాజకుడు దేవుని కొరకే ప్రత్యేకించబడిన వాడు దేవుని కొరకు తను తను ప్రతిష్ఠించుకున్నవాడు అని అందరికీ అంటుంది దేవుడు ఈరోజు దేవుడు నీతో అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఒక యాజకుడే కానీ న్యూ టెస్ట్మెంట్ కు వచ్చే పాటికే చెప్పాం కదా యాజకాలు యాజకులు దేవుడు మార్చేసాడు వ్యవస్థ అదే యాజకులు మార్చేసాడు మొదటి పేరు రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది ప్రకారంగా రాజులైన యాజక సమూహము అని పిలువబడుతున్నాం అంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఈరోజు నీవు నేను యాజకులం మరి యాజకులుగా పిలువబడుతున్నాం యాజకులను పాటలు పడుతున్నాం యాజకులని ప్రసంగాలు చేస్తున్నాం ప్రసంగాలు వింటున్నాం మరి యాజకులు అంటే ఊరికి చెప్పుకోవడానికి పిలవడానికి పిలిపించుకోవడానికి మాత్రమేనా యాజకులు అంటే ఎవరు హోలీనెస్ టు ద లాడ్ కాన్సిక్రేటెడ్ టు ద లాడ్ సెట్ అపార్ట్ ఫార్ ద లాడ్ టు ద లాడ్ దేని కూడా ప్రత్యేకించబడిన వాడు అని అర్థం మరి ఈరోజు ప్రత్యేకించబడిన జీవితము నీలో ఉందా ప్రభుకి ప్రతిష్టమైన పాత్రగా వ్యక్తిగా నీ ఉన్నావా లేదా లోకంతో కలిసిపోతున్నావా లోకంతో మిలనం అవుతున్నామా లోకస్తులతో పాటు కలిసిపోయి అన్యుడి వల్ల జీవించేస్తూ ఉన్నామా దేవిడ్రా ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకించబడినాక మళ్ళా ఇతరులతో కలవడానికి వీలు కలవడం అంటే ఏంటి అంటే ప్రత్యేకించడం దాని అర్థం ఏంటి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐసోలేషన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సపరేషన్ సో కలవకూడదు అంటే నువ్వు ఐసోలేట్ అయిపోవాలని దేవుడు చెప్పట్లేదు మన లోకంలో ఉన్నాం లోకంలో ఉన్నాము కానీ లోక మాలిన్యత మనం అంటుకోకుండా ప్రత్యేకించిన జీవితం ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి దానియులు షేడ్రాకు అభిషేక్ షేడ్రా మేషక్ అభేద్నోకు వీళ్ళంతా కూడా బబులోన్ రాజ్యంలో ఉన్నప్పటికీ బబులోన్ ఒక అపవిత్రత అంటించుకోకుండా ఏ విధంగా అయితే నిలబడ్డారో అలాగే లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ లోక మాలిన్యత అంటుకోకుండా ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఈరోజు దేవుడు మనతో అదే మాట్లాడుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ఖోదేశ్ సెట్ అపార్ట్ వాట్ ఈస్ హోలీ టు సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకించబడ్డ హోలీనెస్ అంటే ఏంటి తెలియబడ్డ ఏదో చిమ్చిమో లేకపోతే జంజమో ఏదో వచ్చే ఫీలింగ్ కాదు లేదా ఒక రాత్రికి జరిగిపోయేది కాదు బైబుల్ టర్మ్ కొదేశ్ అంటే టు సెట్ అపార్ట్ అంటే నీతి కల స్థితిలో ఉన్న దేవుడి నువ్వు పెట్టినప్పుడు ఇంకా క్రియలతో సంబంధం లేదు కదా ఇష్టారసంగా జీవించేస్తా ఎక్కడపైనా పొల్లుతా ఎక్కడైనా తిరిగేస్తా అంటే కుదరదు నీతి కల స్థితిలో పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే నువ్వు ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి లేకపోతే నీతి స్థితికి అర్థం ఉండదు క్రియల్ క్రియల మూలంగా దేనికి ఇవ్వలేదు దాని అర్థము ఇష్టాసరంగా జీవించేయమని కాదుగా ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని కూడా అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఒక పేరు ఉందండి ఏంట పేరు అంటే పరిశుద్ధమైన జనము అని ఉంది నిర్గమ్మ కాండం పంతొమ్మిదవ న్యాయం ఆరో వచ్చిన చూడండి సమస్త భూమియు నాదే కదా మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగా ఉందరు అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఒక పేరు ఏమంటే పరిశుద్ధ జనము లేదా పరిశుద్ధ జనాంగము హోలీ నేషన్ అని ఉంది అంటే దేశం అంతా కూడా హోలీనా అంటే అందరూ పర్ఫెక్ట్ చాలా మంది హోలీ అంటే ఏమంటే పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటారు హోలీనెస్ అనగానే చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటారు అవునవును ఇక్కడ హోలీ అంటే కాదోష్ కాదోష్ అంటే అర్థం ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ కాదోష్ దాని అర్థం ఏమంటే హోలీ నేషన్ ఏమంటే ప్రత్యేకించబడిన జనాంగము అని అర్థం ఇక్కడ పరిశుద్ధ జనాము అని మనం చదువుతున్నాం మరి హీబ్రో చూడండి అక్కడ కొదేశ్ ఉంది అంటే ఆ జనాంగాన్ని దేవుడు ప్రత్యేకపరిచాడు ఒకప్పుడు ఐగుప్తులో ఉన్నారు అలాంటి ఐగుప్తు నుంచి దేవుడు ఆ జనాంగాన్ని విడిపించాడు విడిపించి తన జనాంగంగా చేసుకున్నాడు అందుకే ఏ జనాంగం అయితే దేవుని జనాంగంగా ఉంటుందో ఆ జనాంగము ప్రత్యేకించబడిన జనాంగము కొదేశ్ ప్రభు అంటాడు ఈ జనాంగం నాది అంటే దేవుని దేవుని దైన తన జనాంగము ఇతర జనాంగంతో మిళితము కాకూడదు 
అందుకే దేవుడు తన యొక్క శాసనాలు దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళతో కలవకూడదు వీళ్ళతో కలవకూడదు అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు ఏమంటే ఆ వ్యవహారాల్లో ఈ వ్యవహారాల్లో మీరు ఇరుక్కుపోకూడదు అని దేవుడు ఎందుకు శాసనాలు క్లియర్ గా ఇచ్చాడు అంటే నా జనాంగము యు ఆర్ కాన్సిక్రేటెడ్ ఓన్లీ టూ మీ నన్ను మాత్రమే మీరు సేవించాలి నన్ను మాత్రమే మీరు ఆరాధన చేయాలి కానీ ఇజ్రాయల్ ప్రజల పాత్రలో చూస్తున్నాం దేవునికి ప్రత్యేకించబడిన జనాంగా ఉండకోకుండా ఇతర ఇతర దేశాలతో మిళితమైపోయి ఇతర వాళ్ళతో కలిసిపోయి ఇతర వాటికి బలిపీటలు కట్టి వాళ్ళకు మొక్కి ఏదైనా అపవిత్రత పాలయ్యారో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అంటే దే లాస్ట్ దర్ కోదేశ్ సో వాట్ ఈస్ కోదేశ్ అంటే కోదేశ్ అంటే టు సెట్ అ పార్ట్ ఒకప్పుడు వాళ్ళు అయ్యుప్తులు వెళ్ళిపోయారు దేవుడు వాళ్ళు విడిపించారు అందుకే చూడండి అయ్యుప్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ దేవుడు విడిపించి బయటకు తీసుకొచ్చాడు మీరు వాళ్ళతో ఉండకూడదు అని బయట తీసుకుని వచ్చాడు తీసుకొచ్చి ఐగుప్తు నుంచి కాదేశ్ వరకు నడిపించాడు కాదేశ్ విన్నరా ఈ పదము కాదేశ్ కాదేశ్ బర్నియా అంటే ఇది ఒక ప్రాంతం ఇది అక్కడికి తీసుకొచ్చాడు దేవుడు ఈ కాదేశ్ అటువంటి ఆ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏమిటో అక్కడి నుంచే మోసే వేగుల వాడిని పంపిస్తాడు అక్కడి నుంచే మీరు వెళ్ళి ఇక దేవుడిని దేవుడు చూపించిన దేశం ఎలాందో వేగి చూడండి అంటే కాదేశం అనేది బార్డర్ అనమాట ఇజ్రాయల్కి బార్డర్ అది అక్కడి నుంచి వేగులు వారిని పంపిస్తాడు అండ్ కాదేశ్లోనే మరి మోసే ఒక సహోదరి మిరియాము కూడా చనిపోతే అక్కడే పాత పెట్టబడుతుంది సో కాదేశ్ కాదేశ్ అంటే హోలీ ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి వారిని దేవుడు విడిపించి కాదేశ్కు తీసుకొచ్చాడు కాదేశ్ అంటే ప్రత్యేకించుట ఒకప్పుడు మనం కూడా ఐగుప్తులో ఉన్నాంగా పాపం అనే ఐగుప్తులో చీకటి అనే ఐగుప్తులో ఏమండి మనం కూడా బంధించబడినప్పుడు దేవుడు విమోచించడం మాత్రమే కాదు దేవుడు వాటి నుంచి విడిపించడం మాత్రమే కాదు దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకపరచు ప్రభావాడు ప్రత్యేకించబడి జీవితం జీవించు ఆ కాదేశ్ అనుభవం నీలో ఉందా హోలీ అటువంటి అనుభవం నీలో ఉందా హోలీ అంటే ప్రత్యేకించబడు ఆ ప్రత్యేకించబడుతూ ఉన్నావా దేవుడ్రా ఈరోజు దేవుడు మనతో అదే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడికి ప్రత్యేకించబడి వంటి జనాంగముగా మనం ఉండాలి సో హోలీ అంటే ఇట్స్ నాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కమ్స్ ఓవర్ నైట్ కొదేశ్ అంటే యూ షుడ్ సెట్ అప్ పార్ట్ అది నీ చేతిలో ఉంది నేను నువ్వు ప్రత్యేక ప్రత్యేకించుకోగలగాలి లేవి కాండం రేవే అధ్యాయం ఏడవ వచ్చి చూడండి లేవి కాండం రేవే అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినాం కావున మిమ్మను మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని పరిశుద్ధులై ఉండుడి నేను మీ దేవుడు అయ్యే హోవా ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటాడు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని అసలు పరిశుద్ధత అంటే హోలీ అంటే మనల్ని మనం హోలీగా చేసుకోగలుగుతామా మనం మనం పరిశుద్ధపరచుకోగలుగుతామా మన కాంటాక్ట్లు తీసుకున్నట్లయితే అసలు ఒక వ్యక్తి తను తాను పరిశుద్ధపరచుకోగలుగుతాడా ఇక తను తాను పరిశుద్ధపరచుకోగలిగితే ఇంకా ప్రభు ఎందుకు ప్రభు రక్తం గాడ్చడం ఎందుకు ప్రభు బలియాగం గాడం ఎందుకు ఒక పాపి తను తాను పరిశుద్ధపరచుకోలేడు అది వాస్తవము దేవుడికి తెలుసు మరి దేవుడు ఇక్కడ మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని అని అంటున్నాడు ఏంటి అంటే ఇక్కడ పరిశుద్ధపరచుకోని అంటే ఇట్ ఇస్ ఈజ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హోలీనెస్ అనే ఉద్దేశం ఏమంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకించుకోనండి ఆడ పరిశుద్ధపరచుకోని అనే మాట మీరు హిబ్రూలో చూడండి అక్కడ కొదే సిటీమ్ అని ఉంది కొదే స్టీమ్ అంటే కాన్సిక్రేట్ కదేశ్ అంటే సెట్ అ పార్ట్ పరిశుద్ధులైన మాట చూడండి అక్కడ కొదే షీమ్ అని ఉంది సెట్ అ పార్ట్ మిమ్మల్ని మీరే ప్రత్యేకించుకోనండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకించుకోనండి దేవుని యొక్క కాంటెక్స్ట్ అది హీబ్రూ అర్థం కాకపోతే బైబిల్లో కొన్ని ప్యాసేజ్ని మనము అపార్థము చేసుకునే అవకాశం మొదట నాకు అర్థమేది కాదు లేడు ఒక చోట మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి అంటాడు ఇంకో చోట మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరిచే హోవాను నేనే అంటాడు అసలు మనం పరిశుద్ధపరిచేది మనం మనమే చేసుకోవాలా దేవుడు చేస్తాడా బట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద రూట్స్ దెన్ యుల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ the holiness is praise god so what is what is kof kof talks about holy anduke parshud yesha grantham maro adhyayam chudandi yesha dasnamu chustadu akada devadutulu em chestaru cheppandi vaaru sainyamlaku adhipati ku yehova parshuddudu 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 సర్వలోకమైన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయించుండ్రి సార్ దేవదూతులందరూ కూడా దేవుని చుట్టూ కూడా ఏమండి ఆ శరాపులు కెరూపులు శరాపులు అండి హయస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏంజిల్స్ వీళ్ళు వాళ్ళకి ఆరేజ్ రెక్కలు ఉంటాయి రెండు రెక్కలతో తమ ముఖం కప్పుకుంటున్నాయి రెండు రెక్కలతో ఏమో తమ కాళ్ళు కప్పుకుంటున్నాయి 
రెండు రెక్కలతో ఎగురుతూ ఉన్నాయి సో ఎగురుతున్నాయి ఎందుకు అంటే ఈవెన్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ సపరేటెడ్ సో వాళ్ళంతా కూడా ఏక స్వరంతో ఏమన్నారంటే హోలీ పరిశుద్ధుడు 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 అని చెప్తున్నది అనర్థం అంటే దేవుడు కూడా ప్రత్యేకించబడినవాడు ప్రత్యేకించబడినవాడు అని అర్థం దేవుడు కూడా సకల దేవతల్లో ఒకడు కాదు యహోవా సకల దేవతల్లో ఒకడు కాదు అని ప్రత్యేకించబడినవాడు హీస్ ఖోదేశ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఖోదేశ్ 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 హిబ్రో చూడండి ఖోదేశ్ 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 యావే అంటే మనం యావే అంటున్నాం కానీ వాళ్ళు అడునాయ్ అంటారు అడునాయ్ సెబావోట్ అంటే సైన్యములకు అధిపతి యహోవా సైన్యములకు అధిపతి ఆయన ప్రత్యేకించుకోబడినవాడు అందుకే దేవుడు తన బైబిల్లో కూడా ఏమంటాడు అంటే మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము మరి ఆ పదార వచ్చినంలో కూడా మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధులై ఉన్న ప్రకారంగా మీరు కూడా సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండండి అసలు కాంట చదివిన తర్వాత అంటే ఆయన పరిశుద్ధులై ఉన్నట్లుగా మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి అసలు ఉండగలుగుతాడు మానవుడు దేవుడు పరిశుద్ధులుగా ఉన్నట్లుగా మనం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండగలుగుతామా అసలు ఆలోచించాలి ఏ మానవుడు కూడా దేవుని వలె పరిశుద్ధుడిగా ఉండలేడు మరి ఉండలేనప్పుడు దేవుడు తెలిసి తన బిడ్డల్ని నా వలె మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండండి అని ఇలా చెప్పగలుగుతాడు మనం కూడా ప్రసంగాలు అక్కడక్కడ ఇది వాడుతుంటాం దేవుడు ఉన్నట్టుగా మనం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి కానీ ఉండగలుగుతాడా ఒక యేసు ప్రభు తప్ప ఏ మానవుడు కూడా దేవుని వలె పరిశుద్ధంగా ఉండలేడు వాళ్ళు ఉండగలిగితే ప్రభు ఎందుకు రా ఎందుకు రావాలి ఎందుకు మరణించాలి ఇంకా అవసరం లేదుగా అని మనం ఉండలేని దాన్ని దేవుడు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు మనం ప్రస్తుతంగా ఉండలేని దాన్ని దేవుడు ఏ విధంగా ఆశిస్తాడు మీరు ఉండండి అని అఫ్కోర్స్ రక్తంతో కడగబడినప్పటికీ దేవుని వల్ల ప్రస్తుతంగా ఒక వ్యక్తి ఉండగలుగుతాడా ఒక వ్యక్తి విమోచించబడినప్పటికీ కూడా దేవుని వల్ల ప్రస్తుతంగా ఉండగలుగుతాడా ఉండలేడు మన ఉండలేని మాను ఉండలేని తెలిసి కూడా దేవుడు ఏ విధంగా ఆశించగలుగుతాడు దేవుడు ఇక్కడ ఏంటంటే పరిశుద్ధత అంటే ఏంటంటే టు సెట్ అపార్ట్ పరిశుద్ధత అన్నట్టు టు సెట్ అపార్ట్ అంటే దేవుడు తను తాను ప్రత్యేకించుకున్నవాడు కాదోష్ 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 అంటే తను తాను ప్రత్యేకించుకున్నవాడు ఈజ్ హోలీ అందుకే కోఫ్ ఎస్ ఇంకొక వర్డ్ చూపిస్తాను కోఫ్ కోఫ్ ఇన్ కిదుషీన్ కిదుషీన్ అంటే ఏంటంటే కిదుషీన్ అంటే ఎంగేజ్మెంట్ అని అంటారు ఎంగేజ్మెంట్ హిబ్రూలో కిదుష్ ఇన్ అంటారు కిదుష్ కిదుష్లో ఏముందంటే కాదోష్ ఉంది అంటే హోలీ మన పరిశుద్ధ వివాహము అని అంట కదా వివాహము పరిశుద్ధము అని అర్థం సో కిదుషిన్ సో ఈ వన్స్ కిదుషిన్ ఈస్ కంప్లీట్ ద ఉమెన్ ఈస్ లీగల్లీ ద వైఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆ ఎంగేజ్మెంట్ లో ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇక అక్కడ నుంచి అంటే యూ జ్యూష్ కల్చర్ ప్రకారంగా ఆమె ఆ వ్యక్తికి భార్యగా పిలువబడుతుంది కాకపోతే ఇద్దరు కలిసి జీవనం సాగించడు కానీ వాడు కడగా ఉన్నప్పటికీ బట్ లీగలీ షీఈస్ కాల్ ఎస్ ఎ వైఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆ వ్యక్తికి భారీగా పిలువబడతాడు మా ఇండియన్ ట్రెడిషన్లో మన భారతదేశ సంప్రదాయ ప్రకారంగా వివాహం అయిన తర్వాత భార్యగా పిలువబడతాడు ఓకే సో వివాహంగానంత వరకు హస్బెండ్ టు బీ వైఫ్ టు బీ అని పిలుస్తారు కాబోయే భర్త కాబోయే భార్య బట్ జూవిష్ కల్చర్లో ఎంగేజ్మెంట్ అయిందా ఇక ఆమె భార్యగానే పిలువబడతాడు మత్తె సువత మొదటి అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అతడు ఆ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుకొని చుండగా ఇదిగో ప్రభుత్వత స్వప్న మందు అతనికి ప్రత్యక్షమై దావీదు కుమారుడైన ఏసేపు నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకొనుటకు చేర్చుకు నీ భార్య అయిన మరియను అంటే ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు మరియని ఏసేపుతో ఏమని సంబోధిస్తు నీ భార్య అయిన మరియ అంటే అప్పటికి ఏసేపు మరియకి వివాహం అయిందా లేదు ప్రధానం మాత్రమే అయింది కానీ దేవ దృష్టిలో ప్రధానము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యారేజ్ is equal to marriage adam avutunda but ee roju na chusinatlayite engagement ki value ledhu engagement chesukuntaru aa tarvata nidhananga danni break up chestuntaru but in jewish culture aa vivahaniki samanamai ante ikkada kidushin lo stree purushunni pradhanam chesukun tarvata purushudu amaku oka ring pedtadu oka ungarani dharimpa chestadu ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆమె ఏంటి అంటే ఎందుకు అది కిదుషిన్ గా పిలువబడుతుంది అంటే నా షీ సెట్ అపార్ట్ ఇక నేను అందరికి చెందిన దాని కాదు ఐఎమ్ రిజర్వ్డ్ ఐఎమ్ రిజర్వ్డ్ టు మై హస్బెండ్ నా భర్తకు నేను రిజర్వ్ చేయబడ్డాను ఇప్పుడు ఆమె ప్రత్యేకించబడతాను అంతవరకు అందరిలో ఆమె ఒకటి నా ఇప్పుడు ఆమె ఒక పురుషుని కొరకే ప్రత్యేకించుకుంది 
ఒక పురుషుని కోరికే సో ఎవరైనా ప్రభావం తీసుకొచ్చిన ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ ఎంగేజ్డ్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ ఎంగేజ్డ్ ఐఎమ్ ఎంగేజ్డ్ వై ఇప్పుడు ఆమె ప్రత్యేకించబడింది సో వాట్ ఈస్ కథోష్ ఈస్ సెట్టింగ్ అపార్ట్ ఫర్ ద లాడ్ దేవుని కొరికే ప్రత్యేకించబడింది అర్థమవుతుందా హోలీ అంటే ఏంటిది హోలీ అసలు అర్థము మీకు అర్థమవుతుందా ప్రేస్ గాడ్ దేమిట్రా ఆ స్త్రీ పురుషునికి ప్రధానము చేయబడినట్లుగా ఎంగేజ్మెంట్లో మరి ఒక ప్రమాణం ఉంటుంది దేవుడు కూడా మనతో ప్రధానము చేసుకుంది ఏంటి వివాహం కావాలంటే మొదట ఎంగేజ్మెంట్ జరగాలి కదండి వివాహము కాకుండే మొదట ప్రధానము కావాలి ఆత్మీయంగా చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు తన బిడ్డలతో మొదట ప్రధానము చేస్తున్నాడు ప్రధానము చేసుకున్నాడు హోషియ రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాం ఈ స్టాకింగ్ అబౌట్ కిదుషీన్ నిత్యము నాకున్నట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుటములను దయా దాక్షిణ్యములు చూపుటములను నిన్ను ప్రధానము చేసుకుందును నీవు యహోవా నిరుగునట్లు నేను నమ్మకమును బట్టి నేను ప్రధానము చేసుకుందును జరగనై ఉన్నటువంటి ప్రధానం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ నేను కూడా ప్రధానము చేసుకుంటున్నాను తన బిడ్డల విషయమే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాను నేను చేసుకోబోతున్నాను అందుకే యేసు ప్రవారు రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట ఈ లోకానికి దిగి వచ్చినప్పుడు పరిచర్య అంతా కూడా చేసిన తర్వాత లాస్ట్ సప్పర్ అంటారు చివరి సారి కలిసి శిల్తో పసుకా విధని ఆచరిస్తూ ఆ ఆచరణలో భాగముగా యేసు ప్రవారు ఒక పని చేశాడు చెద్దకై మాట వినాలి మత్తేశ్వతి ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చినంలో మరు ఆయన గిన్నెను పట్టుకొని కృతాసులను చెల్లించి వరకిచ్చి దీనిలోది మీరు త్రాగుడి ఇది నా రక్తము అనగా పాప క్షమాప నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందించబడుచున్న నిబంధన రక్తము అని చెప్పాడు అందరికి బాగానే ఉంది కానీ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ప్రభు ఒక మాట అంటున్నాడు నా తండ్రి రాజ్యములో మీతో కూడా నేను ఈ ద్రాక్ష రసము కొత్తదిగా త్రాగు దినము వరకు ఇక దాన్ని త్రాగనని మీతో చెప్పచ్చున్నాడు ఈ మాట అన్నాడు మీరు తాగండి కానీ నా తండ్రి రాజ్యంలో మిమ్మల్ని ఏమండి మీతో కూడా ఆ ద్రాక్ష రసము కొత్తదిగా త్రాగుతాను అంతవరకు నేను ముట్టను అన్నాడు ఎందుకు ప్రభు ఆ మాట అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే జూవిష్ ఒక కల్చర్ అర్థం చేసుకుంటే కానీ మనకి ఈ విషయం అర్థం కాదు జూవిష్ ఒక బెట్రోతల్ ఆ ఎంగేజ్మెంట్లో ఏంటంటే మరి ఆ భార్య భర్త ఇద్దరు కూర్చుంటారు ద్రాక్ష రసము అంటే ఆ పురుషుని వివాహము చేసుకోవడానికి స్త్రీకి సమర్థం అయితే ఆ ద్రాక్ష రసము త్రాగుతుంది ఓకే అండ్ అక్కడి నుంచి పురుషుడు ద్రాక్ష రసము త్రాగుడు మరలా వాళ్ళు ఇద్దరు ఎప్పుడు తాగుతారంటే వివాహంలో తాగుతారు వివాహంలో ఒకటి అయ్యేంత వరకు తాగుతారు అందరూ పురుషుడు ద్రాక్ష రసం వచ్చాడు అది కథ ప్రభు అదే కాన్సెప్ట్లోనే ఇక్కడ అదే మార్తారు శిష్యులతో మీరు తాగండి అంటే ఇక్కడ ఏంటి నా ఇక్కడ దేవుడు తన ప్రజలతో ప్రధాన కార్యక్రమం జరుగుతాను ప్రైజ్ గాడ్ ఇప్పుడు గొర్రపిల్ల వివాహ మహోత్సవము జరగాలి అంటే వెడ్డింగ్ అంటే ముందు ఏం రావాలి ఎంగేజ్మెంట్ ఉండాలి ఎంగేజ్మెంట్ ఎక్క జరిగింది ఇదిగో ఈ కాంటెక్స్ట్లో జరుగుతా ఉంది ఆ ద్రాక్షసం ఈ దేనికి పోలిక ప్రభు రక్తం ప్రభు అన్నాడు నీ తీసుకొని తాగండి అన్నాడు సో కాబట్టి అమ్మ అమ్మ ఇప్పుడు అబ్బాయి తాగిన తర్వాత అమ్మాయి కూడా తాగింది అంటే నాకు ఇంతో ప్రధానం నాకు ఇష్టము అని అర్థం నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఈ ప్రభు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నేను కూడా ప్రత్యేకించబడతాను ఓకే నా ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ అని అర్థం ఇంకా అమ్మాయి ఏంటి వివాహం అయ్యేంత వరకు ఆ ద్రాక్షసం త్రాగుతూనే ఉండాలి ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ రిమైండర్ ఐఎమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా అక్కడ నుంచి అమ్మాయి అందరితో కలడానికి వీల్లేదు అందరితో కలడానికి వీళ్ళు ప్రత్యేకించబడిన జీవితం జీవించాలి ఆ ద్రాక్ష రసం తాగుతూ ప్రతిసారి కూడా ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ అ రిమైండర్ టు హర్ ఈరోజు ప్రభు బల తాగుతూ ప్రభు బలం మనం పాల్గొంటున్నాగా ద్రాక్ష రసం తీసుకుని తాగుతున్నాం దాని అర్థం ఏంటి అఫ్ కోర్స్ అది ప్రభు రక్తానికి పోలిక అయినప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది ఏంటంటే దేవుడు నీతో నాతో ప్రధానము చేసుకున్నాడు నా యు హ్యావ్ బికమ్ ఎ బ్రైడ్ ఫర్ క్రైస్ట్ దేవుడు మనతో ప్రధానము చేసుకున్నాడు ఆయన కూడా ఇంకా ప్రపోజల్ ఇచ్చాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ పాత్రలో తీసుకొని నువ్వు త్రాగుతూ ఉన్నావో నువ్వు ఏం ఒప్పుకుంటున్నావో తెలుసా నా ప్రభుకి నేను ప్రధానము చేయబడ్డాను నేను నా ప్రభుకి నేను సమర్పించుకున్నాను నా జీతం ప్రభు కొరికే ఆ కప్పు ఎత్తడము ద్వారా నీ అంగీకారాన్ని తెలుపుతూ ఉన్నావు నువ్వు కప్పులో పాల్గొనట్లేదు అంటే సారీ ఆ ప్రపోజల్ నాకు ఇష్టం లేదు ఆ పాత్రలో నువ్వు పాల్గొనట్లేదు అంటే సారీ ఆయన ఆయన యొక్క ప్రపోజల్ నాకు ఇష్టం లేదు అని అంటే ఆ పాత్రలో నువ్వు త్రాగుతున్నావు అంటే ఎస్ ఐ ఎక్సెప్ట్ హిమ్ టు బి మై గ్రూమ్ నా పెళ్లి కుమారుడు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని అర్థం ఆ పాత తాగడంలో అది అర్థం తెలియదు ఆ స్త్రీ అక్కడి నుంచి 
ప్రత్యేకమించిన జీవితంగా జీవిస్తుంది ఏస్ పవర్ వచ్చారు ప్రధానము చేసుకున్నాడు ఆయన వెళ్ళాడు నివాసం సిద్ధం చేస్తున్నాడు ఆయన మళ్ళా రాబోతున్నాడు ఈ లోపల నువ్వేం చేయాలి ఈ లోపల క్రైస్తవుడు ఏం చేయాలి ఇష్టానుసంగా జీవించడమేనా వస్తానన్నప్పుడు పరుగు రాలేదు కదా అని లోకంలో పడేసి ఏమండి లోకంలో దొలడమేనా కాదు ఆయన అక్కడ తిరిగి వచ్చి తన పెళ్లి కుమార్తె కూడా తిరిగి వచ్చేంత వరకు నీవు నేను ఆ పరిశుద్ధతను అంటే మనం ప్రత్యేకించబడ్డంగా ఎక్కడా మలినము కాకుండా ఎక్కడ ఎవరితో కలిసిపోయి మనము ఏమండి పాడైపోకోకుండా ఆ ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి క్రైస్తవ ఈరోజు క్రైస్తవుడు అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా లేకపోవడం చాలా విచారకర సంగతి లోకంతో మిళితమైపోయి లోకంతో కలిసిపోయి ఏమండి పెళ్లి కుమార్తె ప్రధానం చేయబడినాక ప్రత్యేకించబడి అలాంటి జీవితం క్రైస్తవులు జీవించకపోవడం విషాదకరం బాధకరం కూడా పౌలు అదే రాస్తాడు రెండవ కొంది పదకొండవ అధ్యాయంలో దైవాసక్తితో మీడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకను ఒక్కడే పురుషునికి మనం ఒక్కరి వెంటే పరిగెత్తాలి అనగా క్రీస్తులకు సమర్పింపలు నేను మిమ్మల్ని ప్రధానము చేసి తిని ప్రధానమైన ఓడు గమనించి అయితే కానీ సర్పము తన కుయిక్తి చేత హవను మోసపరిచేట్లుగా మీ మనసులను చెరుపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సలత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనా తొలగిపోనేమో అని భయపడుచున్నాను నేనేమో మిమ్మల్ని క్రీస్తుకు ప్రధానము చేశాను కాని సర్పం హవ్వను మోసగి మోసగించినట్లుగా హవ్వ సర్పం మాటకు పడిపోయినట్లుగా మీరు కూడా ఎక్కడ ఆ ఒక్క పురుషుణ్ణి ఆ ఒక్కడే పురుషుణ్ణి వదిలిపెట్టి ఇతరుల వైపు ఎక్కడ పరిగెడతారేమో అని భయపడుతున్నా ఇతరుల వెంట పరిగెడతారేమో ఇతర వాటి కోసం పరిగెడతారేమో లోకం అనే పురుషుని వెంట పరిగెడతారేమో మీ పవిత్రతను ఏమండి సరళత నుండి పవిత్రత పవిత్ర అంటే ఇక్కడ అంటే కొదేశ్ ఆ ప్రత్యేకించబడిన జీవితం నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ పడిపోతారేమో అని నేను భయపడుతున్నాను ఒక్కడే పురుషునికి సంప్రపణ ఉండండి ఈరోజు ఆ ఒక్కని పురుషు ఆ ఒక్కడే పురుషుడు అంటే ఆ క్రీస్తుకు తప్ప మనం దేని వెంట కూడా పరిగెత్తకూడదు ఏంటి దేని వెంట ప్రగెత్తకూడదు యేసు ప్రభు ఒకడే పురుషుడు ఉంటూ అంటే ఆయన ఒకడే పురుషుడుగా మనం సేవిస్తూ లోకమైన పురుషుడు వెంట పరిగెడుతుంటే అది ఆత్మీయమైన వ్యభిచారం ఆత్మీయమైన వ్యభి అంటే నాకు ప్రభు కావాలి లోకము కావాలి నాకు ప్రభు కావాలి వారు కావాలి అక్కడ ప్రత్యేకించబడిన జీవితం ఎక్కడుందని చెప్పండి పోలేదు రాసి నేను భయపడుతున్నా ఆ రోజు హవ మోసగించబడింది అలాగే మిమ్మల్ని కూడా ఎక్కడ అపవాది మోసగించి మీ తలంపులు జరిపి మీ ఆలోచనలు జరిపి ఎక్కడ ఆ ప్రత్యేకించబడిన జీతం ఆ పవిత్రత నుండి ఎక్కడైనను తొలగిపోతారేమో నేను భయపడుతున్నా భయపడ్ర కొదేష్ హోలీ అంటే ప్రత్యేకించబడుట అది ప్రభు అక్కడ వచ్చేంత వరకు దాన్ని కాపాడుకోవాలి కొదేష్ నీతో అదే మాట్లాడుతుంది దేవుడు నీతిగా స్థితిలో పెట్టాడు బట్ బీ కేర్ఫుల్ కొదేశ్లో నీవు తప్పిపోయావు అంటే మాత్రం భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది కొదేశ్లో ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండ 